ഈ പത്തിരു ഇരുപത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അത്ഭുതകരമാണ് ഡാർവിൻ്റെ കാലത്തൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ സയൻസ് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഡാർവിൻ ഉണ്ടായത് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സയൻസ് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് ജെനറ്റിക്സ് ഇല്ല ഒരു ഒന്നുമില്ല സൈറ്റോളജി ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ഒന്നില്ല അന്ന് നമുക്ക് ആകെ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവനെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ എയ്പ്പിനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണും എയ്പ്പിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാല് വിരലൊക്കെ ഏ എന്താ മനുഷ്യനെ പോലെയൊക്കെ തോന്നും കണ്ടാൽ ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം മൈസൂർ സൂവിൽ പോയി അപ്പോൾ ഈ കുരങ്ങുകൾ എയ്പ്പ് കുറച്ചും കൂടിയും വ്യത്യസ്തമായ സാധനമാണ് സാധാരണ മങ്കീസ് കുരങ്ങുകൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ കൗതുകത്തിന് മുന്നേ നടക്കുന്നു ഈ സാധനം മരം കയറിയും പിടിക്കണേം തിന്നണേക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി രണ്ട് കാലിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടണില്ല ഈ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമില്ല റോബോട്ടുകളെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ല കാശ് കൂടുതൽ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാലിൽ നടത്താനാണ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ രണ്ട് കാലിൽ ഒരു ക ഒരു 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 ജീവിയെ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമില്ല ഇത്ര സുന്ദരമായി മരം ചാടി ആ കുരങ്ങളൊക്കെ ചാടനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു എന്ത് രസമാണ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഈ ടി എങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാ ഈ രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് വേണ്ടി പറയണേൽ അപ്പം ആ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഒരു സംഭവമില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റാണ് എട്ട് കാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കാലിയുള്ളൂ എട്ട് കാലമുള്ള പിന്നെ ആറ് കാലി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാലോ രണ്ട് കാലോ മൂന്ന് കാലോ നാല് കാലോ പതിനാറ് കാലോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു പ്രത്യേകതരം ജീവി അതിനെ എത്ര പഴക്കമുള്ളതിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ഇതേ രൂപത്തിലാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു പകുതി എട്ട് കാലിയും പകുതി അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ജീവിയെയും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ജീവിയെയും കിട്ടുന്നില്ല ആകെ അഞ്ചാറെണ്ണം ഈ ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒഴിച്ചാൽ ഒരു ജീവിയെയും പകുതി രൂപത്തിലോ മുക്കാ രൂപത്തിലോ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയ വിധത്തിലോ നമുക്ക് കാ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഫോസിലേ ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണ് എവിടെ പോയി നമ്മൾ നോക്കിയാലും അത് ജിറാഫ് ജിറാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിലും ഏഴല്ലേ ഉള്ളൂ ജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്തിലും ഏഴല്ലേ ഉള്ളൂ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം ഉള്ള എല്ലിന് ഭയങ്കര നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി ജീവികളെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പോട്ടെ ഈ കഴുത്തിന് നീളം കുറഞ്ഞ സാധാരണ ആട് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒക്കാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഒരു പറയണത് ഒക്കാപ്പി ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ജിറാഫ് പോലുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ കഴുത്ത് എങ്ങനെ നീണ്ടു ഇതുപോലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിനാണ് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ലാമാർക്ക് പറയുന്ന തന്നെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് സയൻസ് ആണെന്നോ തിയറി ആണെന്നോ ഒന്നും ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലാമാർക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം ഒരു കാലത്ത് വരൾച്ച ഉണ്ടായി വരൾച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ താഴെയുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാതെ ഇത് പുല്ലുകളൊക്കെ പോയി മേലിലുള്ള താഴെയുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ പോയി മേൽഭാഗത്ത് വലിയ മരങ്ങളിൽ ഉയരത്തിൽ മാത്രം ഇലകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഈ ഉയരം കുറ കുറഞ്ഞ ജീവികൾ തല എത്തി പിടിച്ച് തല നീട്ടി പിടിച്ച് അത് തിന്നാൻ തുടങ്ങി ലക്ഷോപലക്ഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കഴുത്ത് നീണ്ട ജീവി ഉണ്ടായി ഇതാണ് ലാമാർക്ക് പറയുന്നത് ലാമാർക്ക് ഇതൊരു സയൻസായിട്ട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു ജീവി അങ്ങനെ തല നീട്ടിയാലൊന്നും അടുത്ത ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജിംനാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മാഷ് മക്കളെ ജിംനാസ്റ്റിക്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യമില്ലല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അക്വേഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അത് ആർജിതമായ ഒരു ഗുണവും പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പോകില്ല ഇത് സയൻസിലെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കാര്യമാണ് സാധാരണ അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൊരു തമാശ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സുന്നത്ത് കഴിക്കേണ്ട
തലയിൽ ചെറിയ തറയിലുള്ള പുല്ലുകൾ കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ വലിയ മരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് അത് ലോ ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല രണ്ടും നശിച്ചു പോകുന്നല്ലാണ്ട് ഇത്രയും കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ തറയിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ എന്താണ് നമ്മൾ പടർപ്പുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയും വൻ മരങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷാമം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വര വരൾച്ചയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വരൾച്ചയില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ സ്റ്റേജും നമ്മളെടുത്ത് ലോജിക്കലായി പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ലോജിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര നീണ്ട തല ഒരു പകുതി തല നീണ്ട ഒരു ജീവൻ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ജിറാഫുകളും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജിറാഫിനെ അല്ലാതെ ഫോസിലായി ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്കവേഷൻ പലിയൻട്രോളജിയിൽ എല്ലാം നടന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊന്നും നടത്താനില്ല അടുത്ത കൊല്ലം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനും ഇല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭൂമി മുഴുവൻ കുഴിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ചോറ് വെന്തോ നോക്കണ പോലെയാണ് ചോറ് വെന്തോ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് മുഴുവൻ കാലത്തിലുള്ള അരി മുഴുവൻ എടുത്ത് വെന്തോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് പറ്റെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിളിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആ പാലിയൻഡോളജിയിലെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഫുള്ളായ ഒരു ജിറാഫിൻ്റെ ഫോസിലല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും അതിൻ്റെ അല്പം പോലും നീളം കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ഫോസിലാണ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേപടി ആയിരിക്കില്ല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക തലയിൽ താഴെയുള്ള നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറച്ചുള്ള ഞാൻ ചുരുക്കി പോകാം താഴെയുള്ള പുല്ലുകൾ കരിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ മുകളിലുള്ളത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴുത്ത് നീണ്ടു അപ്പോൾ ഈ പുല്ല് മാത്രം തിന്നാൽ മതി അതിന് വെള്ളം കുടിക്കണ്ടേ വെള്ളം ഏതായാലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ മേലകൾക്ക് എന്തായാലും പോകുമല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ വർഷം ഈ പു കഴുത്ത് നീളൽ പുല്ല് തിന്നാൻ മുകളിലുള്ള പുല്ല് തി തിന്നാൻ ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് അൺഫേവറബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പരിണാമം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഫേവറബിളും ഒരു അൺഫേവറബിളും ഒരേ പോലെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡാവിൻ്റെ തിയറി തന്നെ അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും ജിറാഫ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഫേവറബിൾ ആണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ പോലും മറ്റൊന്ന് ഒരിക്കലും ഫേവറബിൾ അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ജിറാഫ് താഴോട്ട് കഴുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ തുടങ്ങി ശരീരത്തിലെല്ലാം ഓരോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതും കടുത്ത ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അത് പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ പഠ പഠനമുണ്ട് കാരണം ഒരു ചെറിയ ജീവി നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ഒക്കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ജീവി ഈ ജീവി ഇതേ സൈസുള്ള വലിയ ജിറാഫ് പോലുള്ള ഒരു ജീവിയായി മാറണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല നന്നായി ഫുഡ് ഉണ്ടാവണം ഇത് ഈ വരൾച്ച ബാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാണ് വരൾച്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഈ വിധത്തിലുള്ളൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമാണ് അത് ജീവി ചെറുതായി വരാൻ എന്നല്ലാണ്ട് വരൾച്ച ബാധിച്ച് ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വരൾച്ച നീണ്ട് നിന്നപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജീവി ഭയങ്കര കഴുത്തുള്ളൊരു അപ്പം പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് അതിൽ മതവും കാര്യമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്കാണ് അത് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജിറാഫ് പോലുള്ളൊരു ജീവി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നാണ് അത് റിസർച്ചാണ് സയൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തന്നെ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വന്ന സ്റ്റഡീസാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലോ ലോങ്ങർ നെക്ക് റിക്വയേഴ്സ് മോർ ന്യൂട്രി ന്യൂട്രിഷ്യൻസ് വിച്ച് പുട്സ് ല
അപ്പം ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സിമിലാരിറ്റീസിനെ പറ്റിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് പറയാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ഡി എൻ എ മനുഷ്യൻ്റെ എയ്പ്പിൻ്റെയും ഒരേ പോലെയാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വന്നാണെന്നുള്ളതിന് ഇതിലും വലിയ തെളിവെന്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാഴപ്പഴവും മനുഷ്യൻ്റെയും ജീനും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി മനുഷ്യനാണ് വാഴപ്പഴം എന്നാരെങ്കിലും പറയാം ഒരു ഒരർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത വെറുതെ അതിൻ്റെ പെരിഫറലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു ഗ്രഡേഷൻ കാണാനില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ നന്നായി സംസാരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കണ ആരാണ് തത്തയാണ് എയ്പ്പല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് തത്തയാണ് മനുഷ്യനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആർക്കാണ് കാക്കക്കാണ് ക്രോയിനാണ് ക്രോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് തന്നെയുണ്ട് കാക്കയുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഓരോന്നും എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെയറാർക്കിയുമില്ല അമീബ മുതൽ മനുഷ്യൻ വരെ ഗ്രാജുവലായി ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഹെയറാർക്കിയും ബയോളജിക്കലായിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കെടുത്ത് അത് വലിയ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന വലിയ വലിയ സംഭാവനകളിൽ നൽകിയേക്കാവുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളതിനൊന്ന് തയ്യാറാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കുകയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യാവുന്ന മേഖലകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെല്ല് ഇത് ഇത് ജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്ത് നീണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജിറാഫ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം സെല്ല് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എട്ടുകാലി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല എട്ടുകാലി എങ്ങനെ വല കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അതിനൊരു തിയറി തരാമോ എങ്ങനെ എട്ടുകാലി വല കെട്ടാൻ വല കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മെക്കാനിസമാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകതരം നൂലുണ്ടാകണം ആ നൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് യാ ആ നൂല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് പറ്റണം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബ്രെയിനിൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു സാധനം കാണലല്ല ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റില്ല ബ്രെയിൻ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് കണ്ണിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസുകളായി മാറണം അത് വീണ്ടും ബ്രെയിൻ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് വിഷ്വലാക്കണം ഓഡിയോ കുറേ അതായത് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുണ്ട് പണ്ടൊന്നും ഇത് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റി ആ കുരങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുരങ്ങ് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് സയൻസ് എത്രയോ ഡെവലപ്പ്ഡാണ് ഓരോ കാര്യവും ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം ഇപ്പം നമ്മളെ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രോഗ്രാമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡി എൻ എയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക മന്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക മിനിറ്റിൽ ഇത്രാമത്തെ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരാളുടെ തലമുടി നിരച്ച് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിൽ ഇതിന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ തലമുടി ഇങ്ങനെ ആ അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിനൊക്കെ നിയമമുണ്ട് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു തലമുടി നിരക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണിന് കളർ മാറണമെങ്കിൽ അത് വയസ്സാകണമെങ്കിൽ എൽ ഏജിങ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഡി എൻ എയിൽ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് നമ്മളൊരു കടലാസിൽ എഴുതാൻ പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും എഴുതാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കറിയാം ഏത് പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് എഴുതാം ഒരാളുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളൊരു പേജ് എഴുതി ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചു അടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത് എഴുതി ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേജ് ആയപ്പോൾ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചു അടുത്തേൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇത് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാമോ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ വരെ നൂറ് പ്രാവശ്യം അട്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എത്ര ഇൻഫർമേ
അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉണ്ടായ വിപ്ലവത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എഴുതണം ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവയെ വളരെ ചെറിയ പന്തുകളായി അല്ലെങ്കിൽ കണങ്ങളായി വിഭാവനം ചെയ്യാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുക എന്തെന്നാൽ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് പരിചയമില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഒന്നും തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളല്ല ചില വേളകളിൽ തരംഗങ്ങളായും ചിലപ്പോൾ കണങ്ങളായും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഊർജ പാക്കറ്റുകളായും രൂപമാറുന്ന പരമാണുക്കളാണവ അടുത്ത വാചകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യയുക്തിക്ക് എന്തെന്ന് നിർവചിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാന്നിധ്യമോ പ്രസൻസ് സാധ്യതയോ പ്രൊബബിലിറ്റി മാത്രമാണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതായത് മനുഷ്യ യുക്തിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം യുക്തിവാദികൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ യുക്തിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സയൻസിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തെ യുക്തിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തായാലും അവർക്ക് ത അവർ തള്ളിക്കളയുന്നത് ലോജിക്കല്ല മറ്റൊന്ന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരണമായി ജീവൻ ഉടലെടുത്തത് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് ആരണി പറയണത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവൻ ഉടലെടുത്തത് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളും പറയണത് അപ്പം അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചാണല്ലോ എന്നാണ് ഉള്ളത് കേട്ടെ ഇത് അവർ തന്നെ പറയാണ് കാരണം അവർ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി ബോധപൂർവ്വം അല്ല അത് ഇതിപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അഡീഷനിൽ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റിക്കളയും അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്ന് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഈ പരിണാമം അനുസരിച്ച് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും അതായത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഫിറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഗുണമുള്ളത് അതിജീവനശേഷി ഉള്ളത് നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് മാത്രം അതിജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ തൽക്കാലം ആ തിയറി വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണെന്നുള്ള എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാം ശരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ എത്തീസം അതിജീവിക്കാതെ പോയത് മതം അതിജീവിച്ചത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇതിന് ഒരു വിശദീകരണം ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ മതം ഒരിക്കലും അവ എന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ തന്നെ വാചകം ഞാൻ വായിക്കാം ആ മതമില്ലാതെ ഇത് ഡാ ഡോക്കിൻസ് പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ മതമില്ലാതെ മനുഷ്യന് തികഞ്ഞ മാനസിക ശാരീരിക ക്ഷമതയോടുകൂടിയും ജീവിച്ചു പോകാൻ തടസ്സമില്ല മതജീവിതമാകട്ടെ പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഇടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി കണിശക്കാരനായ ഒരു കണക്കെഴുത്തുകാരനാണ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ദൂർത്തും അനാവശ്യ ചെലവും അത് അനുവദിക്കില്ല എക്കാലത്തും നിർദ്ദയമായി പ്രകൃതി അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് മോയ മോശമായവ തിരസ്കരിച്ച് നല്ലത് സ്വീകരിച്ച് ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ അതിജീ അതിജീവനശേഷിയുടെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു മറുവശത്ത് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയാത്തവയെ കാലക്രമത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഒരു വന്യമൃഗം അനാവശ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പ്രകൃതി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സമയവും ഊർജവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ചെലവിടുന്ന എതിരാളി ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിനും പ്രജനനത്തിനും സഹായകരമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കും ചുരുക്കത്തിൽ രൂക്ഷമായ പ്രയോജനവാദമാണ് പ്രകൃതി നിർധാരണത്തിൻ്റെ കാതൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മതം ഇതിന് ഒരു വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനിങ്ങനെ മറ്റയാൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇയാൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റയാൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു വിശദീകരണമില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഒറ്റവാക്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് മതം എന്തുകൊണ്ട് അതിജീവിച്ചു അത് ഏറ്റവും അർഹമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നിരീശ്വരവാദത്തെക്കാൾ എല്ലാ നിലക്കും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അതിജീവനത്തിന് അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മതം അതിജീവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേറെ ഒരു എതിർ ആർഗ്യുമെൻറ്റും ഉന്നയിക്കാനില്ല ഇതുവര